ఒకప్పుడు వ్యవసాయం అనేది రైతులు చెప్పు చేతుల్లో ఉండేది అనమాట పక్క రైతు పదాది కేజీలు వేసి అని చెప్పి మనం వచ్చేసి ఇరవై కేజీలు వేస్తూ అటు భూమిని ఎక్కువగా వేసేసి ఏమైందంటే భూమి ఇప్పుడు గడ్డ కట్టేసి దున్నేదానికి కూడా కష్టమయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడింది అనమాట అలాంటప్పుడు విత్తనం మరొక చదువు కష్టంగా ఏర్పడేసి రైతు ఎక్కువ పెట్టుబడి ఖర్చులు పెట్టేసి దానికి తగిన రేటు రాకుండా కూడా వ్యవసాయంలో నష్టపోయే పరిస్థితి ఫార్మర్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఆర్ ఇన్ డీప్ డిస్ట్రెస్ సాయిల్స్ హ్యావ్ విరోడెడ్ ది ప్రొడక్టివిటీ హ్యాస్ ప్లాటోడ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ పర్టికులర్లీ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజింగ్ మచ్ మోర్ దెన్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్ ప్రైసెస్ ద రిస్కినెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ to overcome all these hurdles government of andhra pradesh has seen natural farming as the best solution for a range of problems the basic principles of natural farming are very simple if soil biology is restored the plant is enabled to get the nutrients which are locked up in the soil therefore increasing the microbial count in the soil is a very critical requirement and in andhra pradesh we are using cow dung and cow urine based formulations for increasing uh, soil microbial count we are also improving germination through microbial coating of seeds in cow urine and cow dung formulations multiple crops are the best way of uh, soil fertility enhancement year long so the basic principle is how do we keep the ground covered with living plants The fourth principle is to reduce evaporation losses through mulch. If you have cover crops it becomes live mulch otherwise it is uh, crop residues. And pest management is done not through chemicals but through different botanical extracts. pest management is also done through good agronomical principles to propagate this method sir we appointed at field level community resource persons the community resource persons themselves are small and marginal farmers whose lives have changed whose lives have been transformed because of practice of natural farming so their presence in the village automatically enthuses small and marginal farmers raithiki raithe margadarshiga untadu nenu oka raithinene kabatti na anubhavalanni vallaku panchutanu kabatti vallu kuda na field ku vachi chusi baaga nerchukuntunnaru we are using the technology also in this uh, the video films produce farming agriculture methods showing to the farmers through pico projectors best practicing farmers the community resource persons their effectiveness has multiplied by providing them with uh, video dissemination tools there is a video dissemination happening in one village of the cluster every day in uh, 2016 17 when we took up natural farming on a very large scale uh, one of the districts is anantpuram district which uh, had a very severe drought the single largest crop in that district is groundnut and when we did a comparative study of the yields of uh, zero budget natural farming fields versus conventional fields to our surprise we found that the yields in zero budget natural farming fields were double the yields there is plenty of evidence on ground which shows how resilient natural farming uh, makes the crops 
the first phase which started in 2016 and which will be completed in 2022 we will be covering 500,000 farmers spread over 1500 villages our objective is to make these villages into bio villages in the next phase the idea is to take this to 6 million farmers over 8 million hectares and that will cover 90% of the area of the state of Andhra Pradesh.